Hello everyone. Welcome to the part 4 of PAL T3 PT365. So, in this video, we part 4 of the judiciary and the public interest litigation and the details of the tribunals and the tribunals, appointment of judges, Supreme Court judges, prison reforms, and death penalty, capital punishment, legal services, and also state legislative, state legal services authorities, and the state constitutional benches, supreme courts or high court benches, live streaming benches and other important news in judicial law we will see these details in the video so first topic is public interest litigation pill so supreme court पिल ने मिसयूज़ किया था ना रनी, तो पिल ने पिल ने मिसयूज़ किया थे, वो कल एक्सरी लिटिगेशन का यूज़ किया था ना रो, पिल ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब्जेक्ट जेस इन्दर मटा, अनोसरण का पेनाल्टी से यूज़ पिल ने, अना विचल विड का यूज़ किया था ना रनी, तो पिटिशन ऐसे ना रनी पेनाल्टी से ऐसे � so, anda ke ini news lawan ni. So, pilihan dia ni deh public interest litigation ni. So, power given to public by courts. Pilih itu power given by public courts. So, yang orang ni, so crime, oka crime jeri ni agan ni, ini dah nasi tulu orang ni, perlu injustice jeri ni agan ni. Walau court ke lalak, lalak poten. So, walau terpana, yang orang ni agan ni, oka organisation agan ni, individual agan ni, public interest litigation pilihan ni deh file jadi chan mada. So so in background of pill jose man ki 1976 law first term justice krishna ayarana yana e first concept ni introduce yase saru mumbai kamagar sabha versus abdul thai case law so unregistered workers association was granted to institute writ petitions under article 32 so under article 32 in the writ petitions and evi well grant in a is so next 1979 law man ki husainara cartoon versus state of bihar law Inhumane conditions of prisoners under trials. So prisoners under trials are all called human inhumane conditions. And I consider that that pill ni for 1970 lo use shares haru. So next 1981 lo justice P N Bhagwati. So he is considered as a father of pill and murder. So he na he na niche pill ni ekko chala idha oka moment ga start je saran da oka period of pill moment ga. इन आने चाहिए स्टार्ट आएंगे नहीं, सो एसपी गुप्ता वर्षे सुनिए ना फिंडा केस लोग ये फर्स्ट पिल नहीं, अकॉर्डिंग ची मोमेंट लास्ट स्टार्ट आएंगे आटे, सो फादर ऑफ पिलिस का कंसीडर्ड एस पीएन बगवती पिलिस डी यूज़ ऑफ़ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी, सो ह्यूमन राइट्स नहीं, अलग Next, the pill has been borrowed from American jurisprudence. So, this concept of public interest litigation is the American judiciary. We have to take ideas. So, the pill article 39A is the case of secures and provides justice without any discrimination based on caste, religion, creed. So, caste, religion and creed is not the same. So, justice is secure and any discrimination is provided under article 39A. So, pill ni ni, orang orang kan file je, cuma like public or private lah matters, pena. Semua tu matters which are considered under pill are bonded lah, bar atrocities and women, women pena, insa je na, alah ya labour, bonded labour, environmental pollution guruin cie, food adulteration guruin cie, so heritage and national heritage and culture guruin cie, maintenance guruin cie, pill file je, cuma so pill can be filed in high court or directly in supreme court. Any high court lagi, supreme court lagi, pill ni ni. डायरेक्टली फाइल जाए चो, सो यो रूप पिल्ले पब्लिक इंटरेस्ट लेज के इतने फाइल जाए सर, चंदे ये नहीं सेजिटन ऑफ इंडिया आर पेटिशनर नॉट टू बी अग्रीड पर्सन, सो ये वाले इतने अफेक्ट होते ना वाला वाला कुन्नट ला, वाला तरफ़ ना ये वाला ना ये पर्सन ना ये ना फाइल जाए चो, ये ऑर्गेनाइजेशन ग conditions not based on personal reasons but public interest so वाला personal ले interest का कुन्नत ना public interest उन्ते so organizations को डा file जाए चु next courts में take सी matter awareness of matter if it is publicly important and can appoint as an advocate so court है so awareness तो court self का नहीं so matter ने by choose के डा pill ने pill का consider चाहिए चु so pill ने दे just वो का file में पिल नहीं वो का लेटर का वो का लेटर नहीं गुड़ा पिल का कंसीडर चाहिए चु वो का मैसेज नहीं टेलीग्राफ नहीं टेलीग्राम लो अच्छा मैसेजेस नहीं गुड़ा पिल का कंसीडर चाहिए चु ना 
ఖచ్చితంగా కోర్టుకి వెళ్ళి ఫైల్ చేయాలని లేదు సో ఆ పవర్ వన్ కూడా కోర్ట్స్ ఉంటుంది సో ఇంపార్టెంట్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ అయిన బిల్ గురించి చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ ఇండియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఇన్వోక్ రిట్ ప్రొడిక్షన్స్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ టూ రెస్పెక్టివ్లీ సో ఎనీ పబ్లిక్ మెంబర్ కానీ ఎన్జిఓ కానీ సో ఈ క్రేజ్ ప్రకారం మనకి ట్వంటీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ టూ రెస్పెక్టివ్లీ సిక్కింగ్ రిడ్రెస్సల్ అగైనెస్ట్ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ బై పర్సన్స్ హూ డ్యూ టు సోషల్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిసబిలిటీ కెనాట్ అప్రోచ్ కోర్ట్ కోర్టుకి ఎవరైతే రాలేకపోతున్నారో అప్రోచ్ అవ్వలేకపోతున్నారో ఏదర్ ఎకనామికల్గాను సోషల్గా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేటెడ్గా లేకపోయినా అని సో వాళ్ళ జె వాళ్ళ కోసం జస్టిస్ కానీ పిల్ల అనేది ఒక ఎన్జిఓ కానీ ఎనీ మెంబర్ కానీ సో ఫైల్ చేయొచ్చు అలాగే ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ ఇండియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో పిల్ బ్రాట్ అగేనెస్ట్ గంగా వాటర్ పొల్యూషన్ సుప్రీం కోర్టు హెల్త్ దట్ పిటిషనర్ ఆల్తో నాట్ ఏ రైపేరియన్ ఓనర్ ఎంటైటిల్ టు మూ ద కోర్ట్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ స్టాచ్యూరీ ప్రొవిజన్ యాజ్ హీస్ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజింగ్ వాటర్ సో ఇక్కడ రైపేరియన్ మీనింగ్ అంటే సో రివర్ రివర్కి పక్కన ఉన్న ల్యాండ్ ఎక్కి ఓనర్ ల్యాండ్కి అడ్జస్టెంట్ ల్యాండ్లో ఆయన నివసిస్తుంటే దాన్ని రైపేరియన్ ప్రిన్సిపల్ దట్ రైపేరియన్ ఓనర్ అంటాము సో రివర్ ఫ్లోయింగ్ పక్కన ఉన్న ల్యాండ్కి ల్యాండ్లో ఉంటే రైపేరియన్ అంటాం సో అలా గంగా వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుందని సో గంగా ప గంగా రివర్ పక్కన ఉన్న ల్యాండ్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళే కాకున్నట్లు ఇండియాలో ఎవరైనా కానీ ఫైల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే గంగా వాటర్ అనేది సో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా కాదు సో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్తో ఫైల్ చేశారు కాబట్టి సో కోర్ట్ అనేది అలో చేసింది అనమాట పిటిషనర్ నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్స్ గురించి చూస్తాము సో సో ఎందుకంటే ట్రిబ్యునల్స్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే నేషనల్ క్రియల్ ట్రిబ్యునల్ అనేది సబార్డినేట్ హైకోర్టు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిషికొండ హిల్స్లో కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ని రిషికొండ హిల్ని మొత్తం తవ్వేస్తున్నారని చెప్పి సబ్ ప్రో కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ని ప్రొహిట్ చేసింది సో ఇందులో మెయిన్గా నేషనల్ సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే హైకోర్టు కిందకి నేషనల్ కోర్టు కింద వస్తుందంటే సబ్ ఎన్జిటీ అనేది సబార్డినేట్గా ఉంటుంది హైకోర్టు కానీ చెప్పింది అనమాట సో దానికి న్యూస్లో ఉంది సో ఎందుకు అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ విల్ ప్రివేల్ ఓవర్ ద స్టాచ్యూటరీ ట్రిబ్యునల్స్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఉండే కోర్ట్స్ అనేవి కూడా ప్రివేల్ అవుతాయి అంటే ఇవి పైన ఉంటాయి వీటి కింద స్టాచ్యూటరీ ట్రిబ్యునల్స్ అన్నీ కూడా కోర్ట్స్ కిందకు వస్తాయి సో ఎర్లియర్ ఇన్ ఎల్ చంద్ర కుమార్ వర్సెస్ ఇండియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో సుప్రీం కోర్టు రూల్స్ పాస్ చేసింది ఏంటంటే ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ అండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు రిడ్ జ్యుడిస్టిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ సో ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ని రిడ్ జ్యుడిస్టిక్షన్ హైకోర్టు యొక్క రిడ్ జ్యుడిస్టిక్షన్ కింద సబ్జెక్ట్ అవుతాయని ఈ ఎల్ చంద్ర కుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కోర్సులో సుప్రీం కోర్టు రూల్ చేసింది సో ఎన్జిటీ అసలు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ సివిల్ కేసెస్ని సెవెన్ లాస్ కింద చూస్తుంది సో అదేంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ సో ఈ లాస్ కింద ఈ యాక్ట్స్ కింద సో ఏదైనా కానీ ఈ యాక్ట్స్ని లాస్ని వైలేట్ చేస్తూ ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారు కన్స్ట్రక్షన్స్ వర్క్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఎన్జిటీ అనేది ఈ కేసెస్ని సివిల్ కేసెస్గా కన్సిడర్ చేసి సో తీ ట్రిబ్ ఎన్జిటీ ట్రిబ్యునల్ అనేది వాటిని జడ్జిమెంట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది హైకోర్ట్స్ కింద హైకోర్ట్స్ జడ్జిమెంట్ని ప్రివేల్ చేయదని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది సో ఫస్ట్ ట్రిబ్యునల్కి కోర్టుకి డిఫరెన్స్ చేసాను చూద్దాం సో కోర్ట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కోర్ట్స్ని ఏర్పాటుస్తుంటారు దానికి కోర్ట్స్ కూడా ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి పార్ట్స్ ఉంటాయి సో హైకోర్ట్స్ పవర్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన యాక్ట్స్
డిస్ప్యూట్స్ అండ్ కంప్లైంట్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్స్ సో పర్టికులర్గా స్పెసిఫిక్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ అంటే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అలాగే స్పెసిఫిక్గా క్రియేట్ చేసింది ట్రిబ్యునల్స్ దీనికి ప్రొసీజర్ రూల్స్ వచ్చేసి క్రిమినల్ ప్రొసీ నాట్ బౌండ్ బై స్పెసిఫిక్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ లాంటివి ఏమి ఉండవు సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ మెంబర్స్ అని చూస్తే మనకి ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ ఉండ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు అలాగే ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉంటారు విత్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ పవర్స్ వచ్చేసి లిమిటెడ్ టు ద లాస్ అండర్ విచ్ దే ఆర్ సెట్ సో ఇది పార్లమెంట్ ద్వారా యాక్ట్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి సో యాక్ట్స్లో ఇచ్చిన పవర్స్ నుంచి ఇది పవర్స్ అనేవి ట్రిబ్యునల్కి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఇవి హైకోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పవర్ని డిరైవ్ చేసుకుంటాయి సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అని అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఎన్జిటీ అంటే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ సో గవర్నమెంట్ ఎన్జిటీ యాక్ట్ కింద టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో దీంట్లో మనకి చైర్పర్సన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ సిజే సో చైర్పర్సన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది కన్ సిజేని కన్సల్ట్ అయ్యి సో టెన్ అండ్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు అండ్ ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు దీంట్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ టెన్ ఇయర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅపాయింట్ ఒకసారి రీఅపాయింట్ మళ్ళీ రీఅపాయింట్ చేసుకోవడానికి లేదన్నమాట సో ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి సివిల్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో గ్రీన్ అని మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సో ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రొటెక్షన్ కన్జర్వేషన్ మాత్రమే ఈ ట్రిబ్యునల్ కిందకి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇట్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఖచ్చితంగా పార్టీస్ ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయో డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాల్సింది బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ సో ట్రిబ్యునల్స్ ఇన్ ఇండియా వేరే ట్రిబ్యునల్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం సో మనకి సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉంది కాంపిటీషన్ అప్లియేట్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ సో సెక్యూరిటీస్ అప్లియేట్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ట్రిబ్యునల్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్లియేట్ ట్రిబ్యునల్ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లియేట్ ట్రిబ్యునల్ ఇవన్నీ కూడా ట్రిబ్యునల్స్ ఇన్ ఇండియా సో అసలు ట్రిబ్యునల్ సిస్టమ్ ఇండియాలో కీ డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ట్రిబ్యునల్ మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లియేట్ ట్రిబ్యునల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో రీఫార్మ్స్ కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది మనకి సివిల్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రిబ్యునల్ అట్ నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ సో సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రిబ్యునల్ని ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో మనకి సిక్స్త్ లా కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది సపరేట్ హై పవర్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ కమిషన్ ఫర్ అడ్జుడికేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ అని హైకోర్ట్ హైకోర్టులో ఉన్న మ్యాటర్స్ని అడ్జుడికేట్ చేయడానికి సపరేట్ హై పవర్ ట్రిబ్యునల్ అని సిక్స్త్ లా కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది సెవెంటీ సిక్స్లో ఫార్టీ సెవెన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్కి సో మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అని వచ్చాయి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం రీఆర్గనైజ్ ట్రిబ్యునల్ సిస్టమ్ బై మర్జింగ్ ట్రిబ్యునల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనల్ సిమిలారిటీ సో ఏదైతే ఫంక్షన్స్ సిమిలర్ చేస్తున్నాయో అలాంటి ట్రిబ్యునల్స్ అన్నింటినీ మెర్జ్ చేసేసాయి ఈ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని పాస్ చేశారు సో ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మనకి రేషనలైజ్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ బిల్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ లోక్సభ ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ బిల్ని పాస్ చేశారు మనకి లోక్సభలో సో తర్వాత మనకి సో మెయిన్ యాక్ట్ ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ పాస్ చేసిన తర్వాత అది యాక్ట్ అవుతుంది కదా సో ఆ ట్రిబ్యునల్స్ రిఫార్మ్స్ రేషనలైజేషన్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్లో ఏముందో చూద్దాము సో ఇది ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ని యాక్ట్ అనేది ముందున్న యాక్ట్ని ఆర్డినెన్స్ని రిప్లేస్ చేసింది సో ఆర్డినెన్స్ వాజ్ గివెన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ సో ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ రేషనల్ ఎలెన్స్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్డినెన్స్ని రిప్లేస్ చేసింది సో ఇట్ ప్రపోజెస్ డిజాల్వ్ సర్టెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లియేట్ బాడీస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ఫంక్షన్ టు అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన అప్లియేట్ బాడీస్ అన్నింటినీ కూడా డిజాల్వ్ చేస్తూ వాటి ఫంక్షన్స్ని జ్యుడిషియల్ బాడీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది సో మనకి అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ అనేది సినిమాటోగ్రఫీ యాంటి యాక్ట్ కింద వచ్చేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హైకోర్టుకి సో ఇట్ ప్రపోజెస్ టు సెటప్ సచ్ కమ్ సెలెక్షన్ కమిటీ దట్ విల్ సెలెక్ట్ అండ్ అపాయింట్ చైర్పర్సన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫేరియస్ ట్రిబ్యునల్ స
అండ్ అప్ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ సో ముందు సెవెంటీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆయన అయిపోతారు లేదంటే ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉంటారు చైర్పర్సన్కి అయితే సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇస్ ద మినిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఎస్ చైర్పర్సన్ ఆ మెంబర్ సో మినిమమ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి అపాయింట్మెంట్కి సో నెక్స్ట్ దీనికి రిలేటెడ్గా ట్రిబ్యునల్స్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే స్పీకర్ యాజ్ ఎ ట్రిబ్యునల్గా ఉంది సో మనకి డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ని అంటే ఎమ్మెల్యేస్ని డిస్క్వాలిఫై చేసేది సో అది అండర్ కా స్పీకర్ ఆఫీస్ కిందే ఉంటుంది స్పీకర్ కెన్ డిసైడ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎంపీస్ సో ఇది కాంట్రవర్సీగా ఉందని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అంటే పార్లమెంట్ని సుప్రీంకోర్టు అడిగింది ఏంటంటే రీథింక్ చేయాలి అంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్స్ అవుట్ టు బి ఇంట్రెస్ట్ టు ఎస్ స్పీకర్ యాజ్ ఎ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ అథారిటీ స్పీకర్ కండిస్ట్ టు బిలాంగ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదో డీజే డిఫాక్ట్ సో స్పీకర్ స్పీకర్ అవ్వాలంటే ముందుగా మనకి ఆల్రెడీ ఒక పొలిటికల్ మెంబర్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాయని స్పీకర్ అవ్వకముందు సో పార్టీ నుంచి రిజైన్ చేసిన తర్వాత స్పీకర్ అవుతారు అలాగే పార్టీ స్పీకర్ అయిన తర్వాత స్పీకర్ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సో ఆయన ఆయన ముందు ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీలో రీజాయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇలా రీజాయిన్ అయ్యే ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన మెంబర్ని డిసైడ్ చేయడం అనేది ఒక డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే అనేది కరెక్ట్ కాదు ఒకసారి ఈ మ్యాటర్ని థింక్ చేయమని సుప్రీంకోర్టు పార్లమెంట్ని అడిగింది అనమాట సో పార్లమెంట్ మే సీరియస్లీ కన్సిడర్ అమెండింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేయడానికి అలాగే స్పీకర్ని లోక్సభ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆర్బిటరీ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ కన్సర్నింగ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ విత్ విచ్ అరైజెస్ అండర్ టెన్త్ షెడ్యూల్ సో టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్న డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ని స్పీకరే డిసైడ్ చేయడం అనే దానిపైన సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు థింక్ చేయమని అడిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ చూద్దాము సో సో సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా అనేది శాంక్షన్ చేసింది సో ఆల్ జడ్జెస్ సీట్స్ అన్నీ ఫిల్ చేయమని సో మనకి థర్టీ ఫోర్ జడ్జెస్ ఉన్నారు సో థర్టీ ఫోర్ జడ్జెస్లో మనకి ప్రజెంట్ సుప్రీం కోర్టు స్ట్రెంత్ థర్టీ టూ ఉంది సో శాంక్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ సో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ పార్లమెంట్ బై లాస్ క్రిస్ట ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సో సుప్రీం కోర్టులో జడ్జెస్ ఎంతమంది ఉండాలని చెప్పి సో ఈ ఆర్టికల్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు అందరు కూడా ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడతారు అండ్ అది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ టూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం సో దీన్నే మనము కొలీజియం సిస్టమ్ అంటాం సో కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు అండ్ హైకోర్ట్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై అపాయింటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై కొలీజియం సిస్టమ్ సో ఇది ఒక ఫైవ్ మెంబర్ బాడీ సో ఇన్కంబెంట్ సిజే సో సిజేఐ దీంట్లో మెంబర్గా ఉంటారు అలాగే ఫోర్ అదర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ కూడా మెంబర్స్గా ఉంటారు హైకోర్టు కొలీజియంలో అయితే హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అలాగే టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ కొలీజియం సిస్టంలో ఉంటారు సో వీళ్ళు నెక్స్ట్ సీజేఐ కానీ నెక్స్ట్ జడ్జెస్ని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఏమున్నాయి కొలీజియం సిస్టమ్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ అంటారు దీన్ని సో నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అవర్ ఎస్పీ గుప్తా కేస్ సో సుప్రీం కోర్టు రూల్ దట్ రికమెండేషన్ మేడ్ బై సీజేఐ టు ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి రిఫ్యూజ్ ఫర్ కంజెంట్ రీజన్స్ దేర్ బై గివింగ్ గ్రేటర్ సేఫర్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ సో రికమ్ సిజేఐ ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ని రిఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది దానికి కాన్జెంట్ రీజన్స్ అని ఉండి చూపించి సో ఈ ఫస్ట్ జడ్జి కేసులో చెప్పారనమాట అది సో సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో మనకి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సుప్రీం కోర్టులో స్కారా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా సిజేఐ ఓన్లీ నీడ్ టు కన్సల్ట్ టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఓవర్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ సో జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నింటినీ కూడా సో టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ని కన్సల్ట్ అవుతే చాలు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఈ కో ఈ జ ఈ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు సో థర్డ్ జడ్జ్ జడ్జెస్ కేసులో మనకి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాతే జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలని థర్డ్ జడ్జెస్ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు సో ఇది కొలీజియం సిస్టమ్ సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే కొలీజియం సిస్ట
so prison reforms so uh, ncrb national crime record bureau prakaram maniki prison reform statistics release ayipindi so 2021 lo maniki uh, so deeniki prison anedi state subject ante union list lo kaakunnatu maniki state list lo undindi andike so prison reforms anni kuda state ga act paina uh, depend avuthay so administration management of prisons is responsibility of respective state government so state governments yokka administration uh, management and the good state government loan on the so e, e management administration can the prison act 1994 uh, so then key ministry of home affairs provide regular guidance and advice to states and union territories on various issues issues concerning prisons and prison inmates so uh, jail law jail law on the key management and the good so ministry of home affairs and uh, the guidelines and provide yes on the matter state key union territories as so, a payroll for law and digital so payroll and time so jail on a person came could the specific uh, uh, granted to the president to meet a specific exigency and a yorana chani pathe wala meet out anikila pathe wala daughters yoka marriage cut and down ki payroll and any uh, is there on what a grand chaser so in the end and if meet a specific exigency so not a matter of right it is kachitang a pretty present ki right kava matra and consider jero so permission is there than a payroll and tamu uh, with uh, releasing a prisoner with suspension of sentence, uh, kodhi, kodhi time lo, uh, sentence suspend jesi, prisoner ni release so for law ante alandi gado, so may be granted after a stipulated number of years have been served without any reason so um, any reason like not la, so uh, jail of section base tarawata for law ane di provide yas saru for law ane di prisoner ki uh, remission of sentence ante sentence ni taggin chadamu dawara so national crime record bureau and into them so the main object is such as a clear clearing a house of information and crime and criminals uh, the information on criminals and uh, crime is going to be in the end of this so mine come and keep like a store and coordinate disseminate information on interstate and international criminals international criminals information like a story is called on coordinate just called on states my janta would have either on to the the ncrb role so training facilities would provide yes in the personal of crime records bureau key and again function as a national storage of fingerprints so uh crime news in a prisoner's fingerprints and you would have or convicted person's fingerprints and the good store is going to be in function so, this is central agency under the Ministry of Home Affairs set up under 1986. So, main got three reports related to the NCRB. So, accidental deaths and suicides in the end of the accidental deaths in the NL, different crimes in India and prison statics in India. So, this is three reports in the About PSI report. Recently, prison statics India report prakaran chosta manamu. Maniki Emunay Chudam. So Maniki uh, data and the numbers and available capacity of different types of jail strength, training of jail officials and prison budget and expenditure. So the intro maniki report law data numbers alaga yentamandiuna or any different types of jails, strength, uh, training officials, prison budget, expenditure, math and data and the report law and the so key main key findings in and uh, under trials uh, and 8 out of every 10 prisoners in India jails are waiting trial so we will have to do the court law trial so we will have to do the case hearing so we will have to do the case so we will have to do the highest record of number of trials followed by Bihar and Maharashtra so we will have to do the highest record of number of trials under trials next uh, disadvantaged section prisoners uh, so 67 percent and the good uh, are sastic someone in all of obc someone in your community someone in 80 percent money in under trials on your honor and a while like a case in the approval of all and what are so on well in the under trial can the honor so fiction by soon or next budget and infrastructure uh, increase 13 percent in comparison to 2021 so previous country previous year country 2021 22 low 13 percent prison budget and increase in so next uh, modernization of prison project so government of india has decided to provide financial assistance to states and union territories through uh, modernization of prisons for using modern day security equipment in prisons so uh, prisons law modern uh, day security equipments provided and states and union territories so modernization of projects in the funds release 
అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా సెక్యూరిటీ ఆఫ్ జైల్స్ అలాగే రీఫార్మేషన్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ప్రిజినర్స్ ప్రిజినర్స్ని రీ రీఫార్మ్ చేయడానికి వాళ్ళని మార్ మార్ మార్చడానికి అలాగే ఒక ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి రీహాబిలిటేషన్కి పంపించడానికి కూడా కరెక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఫండ్ చేయడానికి ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దీని ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ డెవలప్ ప్రాజెక్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ప్రాజెక్ట్ విల్ కవర్ ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్ని స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి కవర్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మెయిన్గా సెంట్రల్ జైల్స్ డిస్టిక్ జైల్స్ ఉమెన్ జైల్స్ స్పెషల్ జైల్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయి ఉంటాయి సో దీంట్లో మెయిన్ కంపోనెంట్స్ వచ్చేసి మోడర్నైజేషన్ ప్రాజెక్ట్లో సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడము బాడీ ఓన్ కెమెరాస్ అలాగే డోర్ ఫ్రేమ్ ఆర్ మెటల్ డెక్ డిటెక్టర్ సెక్యూరిటీ పోల్స్ బ్యాగేజ్ స్కానర్స్ ఫ్రిస్కింగ్ సెర్చ్ జామింగ్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా కరెక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో స్టేట్స్కి యూనియన్ టెరిటరీస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మోడర్నేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫిల్లింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గ్యాప్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ జైల్స్ జైల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికి అలాగే జైల్స్ యొక్క న్యూ సెక్యూరిటీని ఎక్విప్మెంట్ విత్ టెక్ న్యూ టెక్నాలజీతో జైల్ సెక్యూరిటీని ఎక్విప్ చేయడము అలాగే రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ఇన్మేట్స్ త్రో కరెక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సో వాళ్ళ స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి కరెక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళని మార్పు చేసి రీహాబిలిటేట్ చేయడం సో బ్రింగ్ యాడినల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రిజనర్ అఫీషియల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యాండ్లింగ్ ఇన్మేట్స్ త్రో ట్రై త్రో ట్రైనింగ్ సో ట్రైనింగ్లో ప్రిజనర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో యాటిట్యూడ్నల్ చేంజెస్ తీసుకురావడం అంటే జనరల్గా సో మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ప్రా ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ డెత్ పెనాల్టీ సో ఇండియాలో హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ వచ్చేసి డెత్ పెనాల్టీ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్ సో సెవరల్ కంట్రీస్లో కూడా డెప్ డెత్ పెనాల్టీ ఉంది సో దీనిపైన మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు అనేది సుమోటో ఓపెన్ చేసింది రివ్యూ చేయడానికి అంటే కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వడము సో ఆ ప్రాసెస్ని రివ్యూ చేయడానికి సుమోటోగా సుప్రీం కోర్టు డెత్ పెనాల్టీని తీసుకుంది సో దానికి మా న్యూస్లో ఉంది సో డెత్ పెనాల్టీ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ శాంక్షన్ బై లా వేరే పర్సన్ ఈస్ పుట్ టు డెత్ బై స్టేట్ యాజ్ ఎ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఎ క్రైమ్ ఆఫ్టర్ ఇల్లీగల్ ట్రయల్ సో లీగల్ ట్రయల్ ద్వారా ఒక పర్సన్ కమిట్ అయిన క్రైమ్కి కన్విక్టెడ్కి సో డెత్ సెంటెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము లా ద్వారా సో దీన్నే మనము డెత్ సెంటెన్స్ అంటాము డెత్ పెనాల్టీ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటాం సో ఇది చాలా రోజుల నుంచి ఉంది పూర్వం నుంచి రాజుల కాలం నుంచి ఉంది మనకి డెత్ పనిష్మెంట్ అనేది సో మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం డెత్ పెనాల్టీకి సో సెవెంత్ షెడ్యూల్లో మనకి క్రిమినల్ లా అండ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ అండర్ కన్కరెంట్ లిస్ట్ సో స్టేట్ కెన్ అలా స్టే సెంట్రల్ కెన్ డిసైడ్ అండ్ మేక్ లాస్ ఆన్ దీస్ సో వేరియస్ లాస్ డీలింగ్ విత్ డెత్ పెనాల్టీ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ నో పర్సన్ షెల్ బీ డిప్రైడ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ పర్సనల్ లిబర్టీ సో ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారము ఆయన లైఫ్కి పర్సనల్ లిబర్టీకి ప్రొటెక్షన్ అని ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై సో కొన్ని లాస్ని వైలేట్ చేస్తే దానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది సో ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ఆర్సి వన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారము మెర్సీ సో ప్రెసిడెంట్కి కానీ గవర్నర్కి కానీ గవర్నర్కి అయితే ఓన్లీ స్టేట్ లాస్కి రిలేటెడ్గా డెత్ పెనాల్టీ వస్తే మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది సో మార్షల్ లాకి అలాగే యూనియన్ లాకి సంబంధించి పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి గవర్నర్ దగ్గర ఉండవు సో ప్రెసిడెంట్కి పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం గవర్నర్కి పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ప్రకారం మనకి డెత్ పెనాల్టీకి ప్రొవిజన్స్ అనేది అవుట్లైన్ చేసింది సో ఈ అఫెన్సెస్ ఆఫ్ ఈస్ ద డెత్ పెనాల్టీ కెన్ బి అవార్డెడ్ ఏ ఏం చేస్తే అంటే ఏ అఫెన్స్ చేస్తే మనకి డెత్ పెనాల్టీ వస్తుంది అనేది ప్రొవిజన్స్ అనేవి లిస్ట్ అనేది ఉంది అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ సో డెత్ పెనాల్టీ ఇన్ ఇండియా చూద్దాం సో డెత్ పెనాల్టీ ఇండియా ఇస్ అమాంగ్ ద ఫ్రీ కంట్రీస్ దట్ రిటైన్స్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనే డిఫరెంట్ క్లాస్ సో చాలా కొద్ది కంట్రీస్లో డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చే కంట్రీస్లో ఇండియా కూడా ఒకటి సో మనకి బై ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి మనకి ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రిజనర్స్ వర్ ఆన్ డెత్ రో సో వీళ్ళందరికీ కూడా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాం స
సెకండ్ ఆప్షనల్ ప్రోటోకాల్ టు ఇంటర్నేషనల్ కన్వీనియంట్ కన్వీనియంట్ ఆన్ సివిల్ పొలిటికల్ రైట్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రైట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ సిఆర్సి ఫర్ యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫర్ మెరటోరియం ఆన్ ద యూస్ ఆఫ్ డెత్ పెనాల్టీ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ రిలేటెడ్ టు డెత్ పెనాల్టీ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ చూస్తే డెత్ పెనాల్టీకి సంబంధించి బెచన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో అగ్రివేటింగ్ అండ్ మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అండ్ ద అక్యూజ్డ్ యూజ్ డెత్ పెనాల్టీ ఓన్లీ ఇన్ డైరెస్ట్ ఆఫ్ క్రియర్ కేసెస్ సో ఈ కేసు ప్రకారము కేసు క్రై కమిట్ అయిన క్రై కన్విక్ట్ కమిట్ అయిన క్రైమ్ని కన్సిడర్ చేసుకొని క్లియరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసులో మాత్రమే డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వాలని చెప్పింది సో మచ్చి సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మనకి క్రైమ్ వాస్ కమిటెడ్ మోటివ్ అండ్ అంటీ సోషల్ నేచర్ ఆఫ్ క్రైమ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏ రేంజ్లో క్రైమ్ ఉందని అలాగే పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ని బేస్ చేసుకొని డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వాలని చెప్పింది సో నెక్స్ట్ సద్రు శత్రుగ్రహ సారీ ఫర్ దర్ సో శత్రుగ్రహన్ చౌహాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా సో అండ్యూ ఇనార్డినేట్ అండ్ అన్రీజనబుల్ డిలే ఇన్ డెత్ పెనాల్టీ సో ఎగ్జిక్యూషన్ అమౌంట్స్ టు టార్చర్ అండ్ యాడ్ గ్రౌండ్ ఫర్ కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ సో డెత్ పెనాల్టీ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే అమలు చేయకున్నట్ల సో కొంచెం టైం ఇవ్వడం ద్వారా అది సో టార్చర్ ఎగ్జిక్యూషన్ డే డిలే ఇన్ డెత్ పెనాల్టీ సో డిలే చేయడం ద్వారా అది ఒక టార్చర్ గాను సో గ్రౌండ్ ఫర్ కమ్యూటే కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ గాను కన్సిడర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సో రీసెంట్లీ అట్ ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అర్జెంట్ జడిషియర్ టు స్పీడ్ అప్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ అండర్ ట్రైల్స్ సో అండర్ ట్రైల్స్లో ఉన్న వాళ్ళని తొందరగా రిలీజ్ చేయాలని ఈ మీట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ జ్యుడిషియర్ని కోరారు సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది సో అసలు లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్రకారం మనకి నేషన్ వైడ్ యూనిఫామ్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంది సో ఫ్రీ అండ్ కాంపిటెంట్ లీగల్ సర్వీసెస్ టు వీకర్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో మార్జినల్ పీపుల్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి అఫోర్డ్ చేసుకోలేరు జడ్జెస్ని వాళ్ళు వాళ్ళ సారీ జడ్జెస్ కాదు లాయర్స్ని పెట్టుకోలేరు వాళ్ళ కేసును వాదించుకోవడానికి సో అలాంటి వాళ్ళకి మనకి ఫ్రీ ఫ్రీ లీగల్ జస్టిస్ అనేది ఈ యాక్ట్ ద్వారా అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆర్టికల్ త్రీ నైన్టీన్ ఏ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పూర్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ఎన్సిఓస్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ సో నల్సా హ్యాస్ బిన్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ఎల్ఎస్ఎ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ టు మానిటర్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టు లే డౌన్ పాలసీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ మేకింగ్ లీగల్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ అండర్ యాక్ట్ సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి నల్సా అనేది నల్సా యాక్ట్ ప్రకారం పాలసీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ అయ్యింది సో లీగల్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉండాలి మానిటర్ చేయడం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ ఎలా ఉండాలని యాక్ట్ కింద ఉందన్నమాట సో సిజిఐ ప్యాటర్న్ చీఫ్గా ఉంటారు దీనికి మన నాల్సాకి నాల్సా ఈజ్ హౌస్ డాటర్ సుప్రీం కోర్టులో ఉంటుంది ఇది అలాగే స్టేట్ డిస్ట్రిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ అన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ అయి ఉంటాయి ఈ యాక్ట్ కింద సో డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అంటే చూద్దాం సో డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అనేది లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి అథారిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ కింద కమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు దీనికి దీనికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ విత్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు కాన్స్టిట్యూట్ డిఎల్సీ ఫర్ ఎవ్రీ డిస్టిక్ ఇన్ స్టేట్ సో ప్రతి డిస్టిక్లో ఇది డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సిజిఐఎఫ్ హైకోర్టుని కన్ కన్సల్ట్ అయ్యి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది సో దీనికి మెయిన్గా డిస్టిక్ జడ్జ్ హెడ్గా ఉంటారు చైర్మన్ ఆఫ్ డిఎల్సీ కానీ యాక్ట్ చేస్తారు సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ఫర్ లోక్ అదాలతకి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ప్రొవైడ్ చేయడము లోక్ అదాలతను ఏర్పాటు చేయడం దీని మెయిన్ వల్ల డిఎల్ఎస్ఏ మెయిన్ రోల్ సో మేక్ షూర్ జస్టిస్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ నాట్ డినేట్ టు సిటిజన్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ జస్టిస్ అనేది డినే అవ్వకున్నట్ట ప్రతి సిటిజన్కి ఎస్పెషల్లీ పూర్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అవైలబుల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ బర్డెన్ అండ్ కోర్ట్స్ బై రెగ్యులేటింగ్ లోక్ అదాలస్ సో కోర్ట్ పైన ప్ర బర్డెన్ లేకుండా లోక్ అదాలస్ని క్రియేట్ చేయడం కండక్ట్ చేయడం నాల్సా యాక్ట్ కింద అథారిటీ నెక్స్ట్ ఫ్రీ లీగల్ సర్వీసెస్ ఏడు అథారిటీస్
ఒకసారి పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో మళ్ళీ దానికి ప్రాసిక్యూట్ చేసే మోర్ దాన్ వన్స్ అనేది పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం మనకి స్పీడీ ట్రయిల్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇన్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ సో ఆర్టికల్ రైట్ రైట్ లైఫ్ ప్రకారం స్పీడీ ట్రయిల్ అనేది వాళ్ళ రైట్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ప్రకారము నో పర్సన్ హూ ఈజ్ అరెస్టెడ్ షెల్ బి డినైడ్ ద రైట్స్ టు కన్సల్ట్ అండ్ డిఫెండెడ్ బై లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్ ఎస్ వెల్ సో అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని డినే లీగల్ రైట్స్ అంటే జడ్జిన లీగల్ సర్వీసెస్ ప్రాక్టీషనర్ని లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకోవడం అవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ కింద వస్తాయి సో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారము అక్యూజ్డ్ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారము ఎనీ అక్యూజ్డ్ హూ ఈజ్ డినైడ్ రైట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ రైల్ ఈజ్ ఎంటైటెడ్ టు అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ఫోసింగ్ సచ్ రైట్ ఫుల్ రెస్పెక్టివ్ సో వాళ్ళ రైట్ డినై అవుతుందంటే వాళ్ళు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు స్పీడీ జస్టిస్ కోసం ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏ ప్రకారము ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పూర్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ఎన్షూర్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ సో జస్టిస్ అనేది అందరికి ఉండాలని చెప్పి సో ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏ ప్రకారము పూర్ అండ్ మార్జినల్ సెక్షన్స్కి ఫ్రీ లీగల్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ హియరింగ్స్ సో సుప్రీం కోర్టు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది ఫస్ట్ టైం జరిగింది కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ హియరింగ్స్ సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది సో గుజరాత్ హైకోర్టు వాజ్ ద ఫస్ట్ హైకోర్టు లైవ్ స్ట్రీమ్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫాలోడ్ బై కర్ణాటక హైకోర్టు సో కర్ణాటక హైకోర్టుని ఫాలో అవుతు గుజరాత్ అనేది ఫస్ట్ హైకోర్టు లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లో స్ట్రీమ్ చేయడము సో దాని తర్వాత కర్ణాటక హైకోర్టు సో మనకి సిక్స్ హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా గుజరాత్ ఒరిస్సా కర్ణాటక జార్ఖండ్ పాట్నా మధ్యప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది చేసింది సో ఇది రైట్ టు యాక్సెస్ జస్టిస్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ వన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ టెలికాస్ట్ సో ఫస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సుప్రీం కోర్టు అనేది టెలికాస్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ టు యాక్సెస్ జస్టిస్ అంటే జస్టిస్ అందరికీ యాక్సెస్గా ఉండాలనే రైట్ కింద ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద వస్తుందని చెప్పింది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్వప్నిల్ త్రిపాఠి వర్సెస్ సుప్రీం కోర్టు ఇండియా కేసులో సో సో ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అంతా కూడా థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఈ కోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ సుప్రీం కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ కూడా థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఈ కోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో పార్ట్గా లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ కోర్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియరీలో ఐటీని యూజ్ చేయడమే మెయిన్ రో ఆబ్జెక్టివ్ సో వే వేరే అదే ప్రా అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఉన్నాయి జ్యుడిషియరీని ఎక్కువగా ఈ మోర్ ఎఫిషియంట్గాను యాక్సెసిబుల్గాను బాగా ఉపయోగించుకుంటూ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేటట్టుగా చేయడానికి సో ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి సుపేస్ సుప్రీం కోర్ట్స్ పోర్టల్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ కోర్స్ ఎఫిషియన్స్ ఇది ఒక ఆర్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ టూలు సో ఇది ఫ్యా రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ని లాస్ని కలెక్ట్ చేసి జడ్జెస్కి అవైలబుల్గా చేస్తుంది అంటే పర్టికులర్ క్రైమ్కి ఏ లా ఎలా ఏ లా ప్రకారము పనిష్మెంట్ ఉంటుందని సో ఆర్టిఫి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ఇది నెక్స్ట్ సువాస్ అనేది న్యూరల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ టూల్ ఫర్ ట్రాన్స్లే ట్రాన్స్లేటింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇన్ టు వర్నాకులర్ లాంగ్వేజెస్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ అండ్ సెక్యూర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ సో ఇట్ ఎన్షూర్స్ అండర్ ట్రైల్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ టు వెయిట్ ఫర్ డేస్ అండ్ బిహైండ్ బాస్ టు బి రిలీజ్డ్ బికాస్ సర్టిఫైడ్ హార్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ దర్ బెయిల్ ఆర్డర్స్ వర్ టూ లేట్ టు రీచ్ పర్సన్ సో బెయిల్ ఆర్డర్స్ కోర్టుకు రీచ్ అవడానికి లేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్మిషన్ సెక్యూర్ సెక్యూర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ అనేది కూడా ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతాయి సో వాళ్ళు తొందరగా రిలీజ్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఇది స్పెషల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ గేమ్ ఇది సో రేప్లోనూ అలాగే పాక్సో యాక్ట్ కింద ఉన్న కేసెస్ అన్నీ కూడా స్పీడీ ట్రయల్ కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సో న్యూ న్యూలీ ఇనిషియేటివ్స్ అండర్ లాంచ్ అండర్ ఈ కోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద అయితే మనకి సో వర్చువల్ జస్టిస్ క్లాక్ సో వైటల్ స్టాటిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎగ్జిబిట్స్ వైటల్ స్టాటిక్స్ అట్ కోర్ట్ లెవెల్ గివింగ్ ద
పబ్లిష్ చేస్తారు నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా లైవ్ స్ట్రీమింగ్కి రిలేటెడ్గా సుప్రీం కోర్టు అనేది ప్లీ రిజెక్ట్ చేసింది ఇన్ ఇన్ కెమెరా హీరింగ్ ఇన్ రేప్ కేసు సో ఒక రేప్ కేసులో ఇన్ హీరింగ్ కెమెరా అనేది రిజెక్ట్ చేసింది అసలు ఇన్ హీరింగ్ కెమెరా అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ప్రైవేట్ అన్లై అన్లైక్ ఓపెన్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ సో ఇది ప్రైవేట్గా జడ్జి అనేది డెసిషన్ తీసుకొని ప్రైవేట్గా విక్టిమ్స్ని కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్లో చేసుకోవడం సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇది క్లోజ్ ఛాంబర్స్ ఒక రూమ్లో సో దీంట్లో పబ్లిక్ని ప్రెస్ని అలో చేయరు వాళ్ళు ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తారు సో ఎందుకు దీంట్లో చేస్తారంటే ఇది కోర్ట్స్ డిస్క్రిషన్ ఇన్ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్ సో సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రైవసీ ఆఫ్ పార్టీస్ సో ఎవరైతే సెక్షువల్ అసాల్ట్ కానీ అలాగే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి అలాగే సెక్షువల్ అసాల్ట్లు అయితే సో వాళ్ళ ప్రై పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషను మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ అయితే ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్లో అయితే మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్ చేసి వాళ్ళ సపరేషన్ గురించి అలాగే ఇంపార్టెన్సీ గురించి అయితే సో అవి ప్రైవేట్ మ్యాటర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ డిగ్నిటీని కాపాడాలని చెప్పి సో ఇన్ కెమెరా హీరింగ్స్ అనేవి జరుగుతుంది సో ఫుల్ కోర్ట్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కాలే ఫుడ్ కోర్ట్ మీటింగ్ సో సిజిఐ ఫుల్ కోర్ట్ మీటింగ్కి పిలిపించారు సో దీంట్లో మనకి ఆల్ జడ్జెస్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది అటెండ్ అవుతారు సో దీనికి స్పెసిఫిక్గా రిటర్న్ రూల్స్ ఏం లేవు ఇంపార్టెంట్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఫుల్ కోర్ట్ మీటింగ్ అనేది పెడతారు సో కామన్ సొల్యూషన్స్ సో మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ కోర్ట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ అలాగే కంట్రీ యొక్క లీగల్ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని డీల్ చేయడానికి కామన్ సొల్యూషన్ కోసం అన్ని జడ్జెస్ని అందరు అందరు జడ్జెస్కి పిలిపించి పెట్టే మీటింగ్ ఇది సో ఫుల్ కోర్ట్ మీటింగ్ అంటాం దీన్ని నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియరీలో లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలని మనకి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ వన్ ప్రకారము ఇంగ్లీష్ అన్ని ప్రొసీడింగ్స్ని సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులో ఇంగ్లీష్లోనే జరగాలని ఉంది సో ఇది ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ టూలో గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ మే విత్ ప్రీవియస్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆథరైజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ సో ప్రెసిడెంట్కి కన్సెంట్ కన్సెన్స్ తీసుకొని గవర్నర్ ఆ స్టేట్లో హైకోర్టులో హిందీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అఫీషియల్గా అఫీషియల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద స్టేట్కి ఇన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ హైకోర్టుకి కూడా సో లేదంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీగా వాడాలన్నమాట సో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు అన్ని ప్రొసీడింగ్స్లో సో అదర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూద్దాం సో అదర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్లో మనకి టెలీ లా సర్వీస్ సో ఎంవీవి హ్యాస్ బిన్ సైన్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ నాల్సా సో నాల్సాకి జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి అగ్రిమెంట్ సైన్ అయింది ఎంఓయూ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ డెలివరీ ఆఫ్ లీగల్ సర్వీసెస్ సివల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అనేది ఇంటిగ్రేట్గా డెలివర్ చేయాలని సో దీంట్లో మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ లాయర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్లో మనకి నాల్సా సో దీని ద్వారా రిఫరల్ లాయర్స్ అలాగే అసిస్టెంట్ స్ట్రెంగ్ మెకానిజం ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ సో ఈ లాయర్స్ అందరూ కూడా డిస్ప్యూట్ ఎవిడెన్స్ అలాగే డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్లో హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తారు అంటే ప్రీ లిటిగేషన్ స్టేజ్ అంటే గొడవలాగా ముందే ఉన్న స్టేజ్లోనే ఈ వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు సో ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ టెలీలా ఇనిషియేటివ్ అనేది రిలయబుల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ రీ ఈ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రీ లిటిగేషన్ టూల్గా తీసుకొచ్చింది అనమాట లాంచ్ చేసింది నెక్స్ట్ టెలీలా మెయిన్ స్ట్రీమింగ్స్ అనేది లీగల్ ఎయిడ్ టు మార్జినరీస్ సీకింగ్ లీగల్ హెడ్ బై కనెక్టింగ్ దెమ్ విత్ ద ప్యానల్ లాయర్స్ ప్యానల్ లాయర్స్ టు మార్జినరీస్ పీపుల్ని కనెక్ట్ చేసి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కానీ టెలికాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ద్వారా అక్రాస్ వన్ లాక్ గ్రామ పంచాయత్ సో వన్ లాక్ గ్రామ పంచాయత్లో ఇలా కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం నెక్స్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ సేవా పోర్టల్ ఇది ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ సొల్యూషన్ సో స్పీడీ ఫైలింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ యొక్క ప్రా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఫైలింగ్ చేయడము వాటిని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఒక పోర్టల్ ఇది సో ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లాంచ్ చేసింది ఇది సింపుల్ అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్ పోర్టల్ రెడ్యూస్ ద టర్న్ అవర్ ఆన్ టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సో అప్లికేషన్స్ టర్న్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుందన్నమాట సో బ్రాడ్కాస్ట్ సేవా పోర్టల్ ద్వారా నెక్స్
సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ వైలేటెడ్ బై అన్కన్సెంటెడ్ ఫిజికల్ ఇన్ ఫిజికల్ ఇంట్రిషన్ సో ఇది వాళ్ళకి బలవంతంగా చేస్తే దాన్ని అన్కన్సెంటెడ్ ఫిజికల్ ఇంట్రిషన్గా పరిగణిస్తారు సో సీల్డ్ కవర్ జుడిస్ప్రిడెన్స్ సో మనకి అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ ప్రకారంలో ఉన్న మ్యాటర్ కానీ అఫీషియల్ మ్యాటర్ కానీ లేదంటే ఆన్ గోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పైన జరుగుతున్న మ్యాటర్స్ పైన కానీ లాయర్స్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సీకింగ్ చేసి దాన్ని సీల్ సీల్డ్ కోర్ట్ జడ్ సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని మనము సీల్డ్ కవర్ జ్యూరిస్ ప్రిడెన్స్ అంటాము ఇది ఈ సీల్డ్ కవర్ అనేది ఓన్లీ జడ్జెస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు ఇది ఎందుకంటే డిగ్నిటీ ఆఫ్ సర్వైవర్స్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ చైల్డ్ అబ్యూస్ అయినా దాంట్లో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ డిగ్నిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సీల్డ్ కవర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో ట్రాన్సిట్ యాన్సి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ సో బాంబే హైకోర్ట్ హాజ్ రిఫర్ టు ఇట్స్ లాజ్ బెన్ టు హియర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ యాన్సిట్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ సో బాంబే హైకోర్టు హై లాజ్ ఎల్ బెంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాట దీని ఇష్యూని వినమని చెప్పి సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది కేస్ అగెనిస్ట్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ లైక్లీ టు బీ హైల్ ఇన్ ఎ స్టేట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్ విచ్ హీ ఈస్ లైక్ టు బీ అరెస్టెడ్ సో ఒక స్టేట్లో అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని వేరే క్లేస్ వేరే స్టేట్లో మనకి డిఫరెంట్ కేస్ ఫైల్ చేస్తే కేసు సో అది ట్రాన్సిట్ యాన్సిట్ బెయిల్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ బెయిల్ ఈస్ టు అలో ద పర్సన్ బెయిల్ సో దే కెన్ అప్రోచ్ అప్రోప్రియేట్ కోర్ట్ ఇన్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ కేస్ హ్యాస్ బీన్ ఫైల్డ్ ఫర్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ సో ఏ ఏ కేసు ఎక్కడైతే యాంటిసిపేటరీ ఫెయిల్ బెయిల్ అనేది ఫైల్ చేశారో సో ఆ స్టేట్కి అప్రోప్రియేట్ కోర్టుకి రీచ్ అవడానికి యాంటిస యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ట్రాన్సిట్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనేది పర్సన్స్ని అలో చేస్తుంది సో ఇది సిఆర్పిసి కింద కానీ కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ డిఫైన్ అయ్యలేదు సో సెక్షన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి టాక్స్ అబౌట్ గ్రాండ్ ఆఫ్ బెయిల్ పర్సన్ యాంటిసిపేటింగ్ అరెస్ట్ నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ నైంటీ టూ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్గా సో దాంట్లో ఫిఫ్టీ త్రీ మెయిన్ కేసెస్ అన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సట్యూషన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసేవి లా అని క్వశ్చన్ చేసేవి అన్నీ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి సో మనకి సిజిఐ ఎస్యూ చేసినంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్ ఇయర్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుందని సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఇస్ బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు హ్యావింగ్ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ జడ్జెస్ ఐదు మంది కంటే అంతకుమంది అందరూ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ ఉండడానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటాము సో వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ల ఇంటర్ప్రిటేషన్ని అలాగే క్వశ్చన్ ఆఫ్ లాని డీల్ చేస్తారు అనమాట మెయిన్ ఇష్యూస్ అన్నింటిని కూడా ఇది సెటప్ చేసేదంతా కూడా సిజిఐ ద్వారానే ఏది టెంపరీ బేసిస్ పైన సో పర్మనెంట్గా ఉండదు సో ఇది మెయిన్గా ఆర్టికల్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీలో ప్రకారం ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకారం సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా పర్టైనింగ్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు సార్ట్ సుప్రీం కోర్టు ఒపీనియన్ సుప్రీం కోర్టు ఒపీనియన్ అడిగినప్పుడు సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఫామ్ చేసి డీల్ చేస్తారు అలాగే టు ఆర్ మోర్ జడ్జెస్ బెంచెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు హ్యావ్ డెలివర్డ్ సో రెండు రెండు మూడు బెంచ్ త్రీ బెంచ్ జడ్జెస్ బెంచ్ ఉన్న సుప్రీం కోర్టు డెలివర్ చేసిన జడ్జ్మెంట్ని మళ్ళీ తిరిగి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి రిఫర్ చేసే డిఫినెటివ్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ని వ్యారంటీ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఏ జడ్జ్మెంట్ సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ డెలి ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ రాంగ్ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి రిఫర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ క్యూరిటీ పిటిషన్ అంటే ఏంటంటే క్యూరిటీ పిటిషన్ అనేది రివ్యూ పిటిషన్ తర్వాత లాస్ట్గా యూజ్ చేసేది లాస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ దాన్ని క్యూరిటీ పిటిషన్ అంటాము సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు రీసెంట్గా మనకి ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ డి రివ్యూ పిటిషన్ అనేది ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సెవెన్లో ఉంది ఎంపవరింగ్ సుప్రీం కోర్టు రివ్యూ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్డర్ మేడ్ ఇట్ బై టు ప్రివెంట్ మిస్క్యారేజ్ ఆఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్ అనేది మిస్క్యారేజ్ అవ్వకుండా సో ఆర్టికల్ వన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ప్రకారం జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సో ఆ పిటిషన్ని రివ్యూ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వేయచ్చు అలా ఆ రివ్యూ పిటిషన్స్ కూడా సేమ్ జడ్జ్మెంట్ వస్తే జస్టిస్ పొందలేదనుకుంటే సో లాస్ట్గా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అనేది ఫైల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ వర్డిక్ట
దీన్ని ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోకుండా స్ప్లిట్ వర్డిక్ట్ అంటుంది నెక్స్ట్ డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్ జుడికేట ప్రకారం మనకి సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సేమ్ ప్రొసీడింగ్స్ సేమ్ సపరేట్ సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ బట్ ఆల్సో సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సేమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ని సుప్రీం కోర్టు అనేది జాక్టర్ ఆఫ్ రెజిస్ట్రేషన్ అట్రాక్ట్ చేసింది అని మనం చెప్తున్నారు సో రెస్ జుడికేట అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మ్యాటర్ జడ్జ్డ్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మే నాట్ బీ రీలిటిగేటెడ్ వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ జడ్జ్డ్ ఆన్ ద మెరిట్స్ సో ఆ మెరిట్స్ పైన జడ్జ్ చేసిన దానిపైన మళ్ళీ రీలిటిగేషన్ అనేది కాజ్ చేయకూడదు యాక్షన్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేది రాకూడదు అని చెప్పింది దాన్ని మనం డెస్ జుడికేట అంటాం సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫైనాలిటీ టు లిటిగేషన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ పార్టీస్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ వెక్స్డ్ బై సేమ్ మ్యాటర్ ట్వైస్ సో రెండు ఒకే మ్యాటర్ పైన రెండు సార్లు ఇబ్బంది పడ్డాన్ని ఇది తొలగేస్తుంది ఫైనాలిటీ ఆఫ్ లిటిగేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట పార్టీస్ని ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ అండ్ ఆఫ్ సెక్షన్ లెవెన్ ఆఫ్ సెక్షన్ లెవెన్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ రూల్స్ సిఆర్పిసి కింద సివిల్ ప్రొసీజర్ నాట్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సిఆర్ సారీ ఫర్ దట్ సిఆర్పిసి సో సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్ కింద సెక్షన్ లెవెన్ కింద దీన్ని డిఫైన్ అయింది సో డాక్టరైన్ ఆఫ్ పిత్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ సో పిత్ అండ్ డే ట్రూ నేచర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ సో ఇట్స్ ఏస్ దట్ వే ద క్వశ్చన్ ద రేజెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ వెదర్ ఏ పర్టికులర్ లా రిలేట్స్ టు ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కోర్ట్ లుక్స్ ఇంటూ ద సబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ సో పర్టికులర్ లా అనేది ప పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది అని క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతే సో కోర్ట్ అనేది ఈ మ్యాటర్ని లుక్ చేస్తుంది కోర్ట్ లుక్స్ ఇంటూ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఆ మ్యాటర్ ఏంటనే సబ్స్టెన్స్ అనేది సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని చూస్తుంది అనమాట సో ఇఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫైల్స్ ఇన్ ద యూనియన్ లిస్ట్ దెన్ ఇన్సిడెంట్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ బై లా ఆన్ స్టేట్ లిస్ట్ డజ్ నాట్ మేక్ ఇట్ ఇన్వాలిడ్ సో ఒకవేళ సబ్స్టెన్స్ అనేది యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంటే అది ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న లాస్ని ఇన్వాలిడ్ చేయదు అనమాట so supreme court in various cases like calcutta gas company case india cement limited versus state of tamil nadu jilubai nanbai kachar case refer to the principle of pith and substance it is essential to ascertain the true nature and character of legislation for the purpose of determining list under which it falls so లెజిస్లేషన్ యొక్క క్యారెక్టర్ ట్రూ నేచర్ని అసెటైన్ చేయడము దాంట్లో మనకి ఏ లిస్ట్ కింద ఏం వస్తుందనే సో లైక్ యూనియన్ లిస్ట్ కింద పర్టికులర్ లా వస్తు లా ఆల్రెడీ స్టేట్ లిస్ట్లో స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి చేశారంటే ఆ యూనియన్ లిస్ట్ పైన సో దాని ప్రకారము స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నది లా అనేది ఇన్వాలిడ్ కాదని చెప్పడమే డాక్టర్ అయిన పిద్ అండ్ సబ్స్టెన్సెస్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ డాక్టర్ అయిన ఆఫ్ కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ అంటే డాక్టర్ అయిన సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఫౌండింగ్ స్టోన్స్గా ఉన్నాయి సో దానిపైన ఇది బిల్డప్ అయింది సో వాట్ కి నాట్ బి డన్ డైరెక్ట్లీ కి నాట్ బి ఆల్సో బి డన్ ఇండైరెక్ట్లీ సో ఏదైతే డైరెక్ట్గా చేయకూడదో అది ఇండైరెక్ట్గా చేయొచ్చు అని సో వాట్ కి నాట్ బి డన్ డైరెక్ట్లీ కె నాట్ ఆల్సో బి డన్ ఇండైరెక్ట్లీ సో లెజిస్లేషన్ కె నాట్ బి యూస్ అండర్ కలర్ గీస్ ఆఫ్ గీస్ ఆఫ్ పవర్ సో పవర్ అనే మిస్యూజ్ చేయడము ఈ లెజిస్లేషన్ని మిస్యూజ్ చేయడము చేయకూడదు అనేది గ్యూస్ ఆఫ్ పవర్ అనేది దీని కింద వస్తుంది ఈ డాక్టర్ అని కింద సో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ డివైస్ అండ్ అప్లై బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ప్రొడ్యూస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్ టు అవాయిడ్ ఎనీ అన్జస్ట్ ఆర్ ఫ్రాడ్లెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ లాస్ ఇండియన్ లాస్ని ఫ్రాడెంట్గా ఫ్రాడ్లెంట్గా యూజ్ చేయడానికి అలాగే అన్జస్ట్గా యూజ్ చేయడానికి వీలు లేకుండా చేసేవారి ఇది డాక్టర్ ఆఫ్ కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ సో ఇన్ బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ కేసులో సుప్రీం కోర్టు హెల్డ్ దట్ ఆర్డర్ సర్వింగ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బిలాంగింగ్ టు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వాజ్ వైరైటీ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇన్ డిస్కస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ ప్రొవిజన్ అండర్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ప్రకారం ప్రకారం ఈ యాక్ట్ ప్రకారం సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ బిలాంగ్ టు బ్యాక్వర్డ్ వైలేట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది చెప్పింది అనమాట నెక్స్ట్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటో చూద్దాము సో సెంటర్ కాన్స్టిట్యూట్ ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ జస్టిస్ రితురాజ్ అవస్థీ as its head retired justice so law commission was first constituted in 1955 since then 21 law commissions have been appointed each with 3 year term so idin law commission yokka composition endante dintlo oka full time chairperson untaru alage full time members kuda untaru members secretary to include ayi so secretary department of legal affairs as ex officio chair member ga untaru so secretary legislative department as ex officio member more than 5 part member more than 5 
2019 please seeking a direction to center and all states to set up gram analysis as of december 2021 476 gram analysis have been notified by 15 15 states 256 are operational in states so mottan ki 476 gram analysis unnai so 15 states lo dantlo 250 em operational ga work chestunna 10 states lo so gram analysis anevi law commission needs 144 report anedi suggest chesindi establishment of gram analysis so 2014 lo parliament gram analysis act ni pass chesindi 2008 so gram analysis ka silent features ento chuddamu so dintlo maniki criminal uh, criminal cases ni civil suit ni claims ni distribution ni kuda deal cheyadamu alage establishment of gram analysis at intermediate panchayat level guided by principles of natural justice subject to any rule made by high court alage state government in consultation with high court will appoint a nyayadhikari for each uh, gram nyayalai try they shall not be bound by rules and evidence uh, of evidence, evidence provided in indian evidence act prakaram they shall not be bound by uh, rules provided by india rules of evidence provided in indian independence indian evidence act 1872 next narcotics narcotics anedi drug use chesi uh, uh, narco analysis cheyadam so deentlo main ga use chese drug sodium pentothanol idi body lake inject chestaru so idi hypotonic and sedative state leki teeskelipothund anamata so idi anedi uh, fast acting short duration anesthetic ga work chestundi so idi barbiturate class of drugs ki sambandhinchindi idi central nervous system paina act ayi oka depressant ga work chestundi aga supreme court prakaram idi selvi versus state of karnataka so narco analysis polygraph and brain mapping test cannot be forced upon any individual without their consent and test results cannot be admitted solely as evidence so solely evidence gaani consider cheyalemu endukante narco test anedi um, uh, conscious ga vaalla uh, consent lekunna vaalla cheyaleru oka vela consent tho narco test chesina gaani so adi sole ga evidence maatrame teeskora vere ane evidence untene consider chestaru నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ ఫింగర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్ సో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేసింది ఇది సో దీంట్లో మనకి అన్ని ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి క్రిమినల్స్ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఒక టెన్ డిజిటల్ నేషనల్ ఫింగర్ ప్రింట్ నెంబర్ అనేది ఈచ్ పర్సన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎవరైతే అరెస్ట్ అయినారో క్రైమ్లో సో దాని ద్వారా మనకి వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ అలా డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా రిజిస్టర్ అవుతాయి ఈ పర్సన్ చేసిన సో ఫస్ట్ దీని మధ్యప్రదేశ్ యూజ్ చేసింది ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఐడెంటిఫై ద డిక్రీజ్డ్ పర్సన్ చనిపోయిన వాళ్ళని గుర్తించడానికి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ద్వారా నాఫీస్ ద్వారా నెక్స్ట్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ సో ఇది కంపెనీస్ యాక్ట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ స్టా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ జ్యుడిషియల్ అండ్ టెక్నికల్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు లేదంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు సో దీని మెయిన్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాక్ పిసి కోడ్ కంపెనీస్ లా అని దీనికి ఎందుకు వస్తుంది దీంట్లో మా టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ బెంచెస్ ఉన్నాయి న్యూఢిల్లీలో సో క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ చూస్తే మనకి సెవెన్ స్టేట్ సీనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యావ్ నాట్ అప్లోడ్ ఏ సింగిల్ అలర్ట్ ఆన్ క్రైమ్ యాక్ క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ద్వారా లాంచ్ అయింది టు షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్స్ విత్ వేరియస్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ఇన్ఫ్యూర్ సీమ్లెస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాంగ్ సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అనే లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది క్రైమ్ యాక్ అనేది సో ఇది ఒక మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ అనేది ఇన్ క్రిమినల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సీమ్లెస్గా ఫ్లో చేయడానికి తీసుకున్న డెసిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అనేది సో అప్లికేషన్ రన్ బై ఎన్సీఆర్బి ఎయిమ్స్ టు హెల్ప్ ఇన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఇన్సిడెంట్స్ అక్రాస్ ద రోడ్ సో ఎన్సీఆర్బి ద్వారా అప్లికేషన్ రన్ అయ్యే దాన్ని క్రైమ్ డిటెక్షన్ ప్రివెన్షన్ అనేది కూడా ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ పార్ట్ ఫైవ్